ஹவ்லேனா ஸ்வெர்டிக்ட் அதில் வந்து ஹவ்லேனாங்கிறவர் வந்து ஒரு பர்சன் அவர் வந்து லா காலேஜ் போயிடுவார் லா காலேஜே வேணாண்டா எனக்கு இது லாலாம் படிக்க வேணாண்டா அப்பா சாமின்னு சொல்லி லா காலேஜில் வந்து டிஸ்கண்டினியூ பண்ணிடுவார் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிக்க மாட்டார் ஆனால் லானா என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ அவர் வந்து இப்போ வேலை வட்டிக்கு என்ன பண்ணுவார்னா இந்த நியூஸ் பேப்பருக்கெல்லாம் ஆர்டிக்கல் எழுதுவார் இப்போ ஏதாச்சும் கிரைம் இன்சிடெண்ட்டு ஒரு ஏதாச்சும் நடந்துச்சுன்னா இப்போ ஆக்சிடெண்ட்டு ரேப்பு கொலை கொள்ளை அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் நடந்துச்சுன்னா அது எப்படி நடந்துச்சு அவன் ஏன் அதை பண்ணான் எதனால் பண்ணான் எப்படியெல்லாம் பண்ணான் மோட்டிவ்னெல்லாம் சொல்லி எழுதி நியூஸ் பேப்பருக்கு அனுப்புவார் அந்த நியூஸ் பேப்பருக்காரங்களும் வாங்கிட்டு இவருக்கு காசு கொடுத்துருவார் அந்த காசை வந்து இவர் வந்து யூஸ் ப்ராப்பராக செலவு பண்ண மாட்டார் சிகரெட் அடிக்கிறப்பார் சிகரெட் அடிப்பார் தம் அடிப்பார் எல்லா இலவும் எல்லா கேட்ட பழக்கமும் பண்ணுவார் சில நியூஸ் பேப்பர் கம்பெனிக்காரங்கள்லாம் காசாக தராமல் இந்த பீராவும் பீராவும் சிகரெட்டாகவுமே இவங்களுக்கு வந்து அமௌண்ட்டை கொடுத்துருவாங்க ஐ மீன் இப்போ நியூஸ் பேப்பருக்கு ஒரு கேஸ் போகுது அதை எழுதி நம்ம கொடுக்குறோம் அது அவங்க காசு கொடுக்காமல் சிகரெட்டாகவும் பீடியாகவும் கொடுத்துருவாங்க சில டைம் சில நியூஸ் பேப்பர்ஸ் எல்லாம் ஸோ என்றைக்குமே க்ரைம் சீன்ஸு க்ரைம் இன்சிடெண்ட் எல்லாம் நடக்காது இல்லை அதனால் இவர் ரொம்ப ட்ரையாக இருப்பார் ஐ மீன் ரொம்ப காசை இல்லாமல் இருப்பார் ஸோ அந்த டைமில் என்ன பண்ணுவார்னா இவரே இமேஜின் பண்ணி ஒரு கேஸ் எழுதலாம் அதை எழுதி நியூஸ் பேப்பரில் போடலாம் அதான் அவனுங்க எப்படி வாங்கனா பாகவாக போகிறானுங்க போட்டுவானுங்க நமக்கு காசு கிடைக்கும் அந்த ஒரு மென்டாலிட்டியில் என்ன பண்ணுவார் இவர் ஒரு கேஸை இமேஜின் பண்ணுவார் இது இமேஜினேட்டி கேஸ்னா அது என்ன கேஸ்னா ஒரு வந்து ஒரு யங் மேன் ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு வயசுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவன் வந்து ஒரு வீட்டில் இருக்கான் அந்த வீட்டுக்கு ஸ்ட்ரெயிட் ஆப்போசிட்டில் ஒரு வீடோ இருக்காங்க வீடோன்னா தெரியும்ல அந்த கல்யாணம் ஹஸ்பண்டை இழந்தவங்க தான் வீடோ அவங்க இருப்பாங்க அந்த வீடோக்கும் இவனுக்கும் ஆகவே ஆகாது அதனால் இவன் என்ன பண்ணுவான்னா அந்த வீடோ எப்படியாச்சும் உனக்கு கலாய்ச்சிடும் வச்சு மானபங்கப்படுத்திடணும் அப்படிங்கிற ஒரு இன்டென்ஷனில் ஒரு கிளி ஒன்று வாங்குவான் ஒரு கிளி வாங்கி அந்த கிளிக்கு வந்து பேச ட்ரெயின் பண்ணுவான் அதாவது ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் யூ ஸ்லட் யூ ஸ்லட்டுங்கிற ஒரு வார்த்தையை தான் அந்த க கிளிக்கு ட்ரெயின் பண்ணுவான் யூ ஸ்லட்னா டர்ட்டி உமன் அப்படின்னு அர்த்தம் அவன் அந்த வார்த்தையை திரும்பியும் ட்ரெயின் பண்ணிடுவான் அதே மாதிரி அந்த கிளி அந்த புறாவையும் வந்து அந்த கிளியை வந்து பால்கனியில் வச்சுருவான் அதாவது அந்த ஆப்போசிட்டில் இருக்கிற விடோ லேடி எப்போல்லாம் அந்த பால்கனி வராங்களோ அப்போ வந்து அந்த கிளி வந்து யூ ஸ்லட் யூ ஸ்லட் அப்படின்னு கத்தும் இதை கேட்டோனையும் அந்த வீடோக்கு வந்து ஒரே ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு என்னடா இப்படியெல்லாம் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி அந்த யங் மேன் மேலே கோர்ட்டில் கேஸ் போட்டு டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்டில் கேஸ் போட்டுருவான் அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்டில் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா அந்த யங் மேன் வந்து பதினாலு நாள் சிறை தண்டனை ஃபோர்டீன் டேஸ் ஆஃப் இம்ப்ரெசன்மெண்ட் அப்படின்னு போட்டுருவானுங்க நீ வந்து பதினாலு நாள் ஜெயிலில் இருக்கணும்ப்பா அப்படின்ட்டுருவானுங்க இதுதான் கேஸு இந்த கேஸ் வந்து ஹவ்லேனா வந்து இமேஜின் பண்ண கேஸு இவனே இமேஜின் பண்ணி இந்த மாதிரி ஜட்மெண்ட்லாம் வந்துருச்சுன்னு சொல்லி எல்லா நியூஸ் பேப்பருக்கும் அனுப்பிச்சிருவான் ஆறு நியூஸ் பேப்பர் வந்து இதை வந்து பப்ளிஷ் பண்ணிடுவானுங்க அந்த ஆறு நியூஸ் பேப்பர்லையும் வந்து என்ன சொல்லியிருப்பாங்க ஒவ்வொரு நியூஸ் பேப்பரில் ஒவ்வொரு தலைப்பு அந்த ஒவ்வொரு தலைப்பு போட்டு அதே கேஸை வந்து ஆறு நியூஸ் பேப்பர்லையும் போட்டுருவானுங்க அந்த நியூஸை வந்து இந்த மேல் அதிகாரிங்கள்லாம் இருக்காங்கள்ல இப்போ டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்டில் அந்த கேஸ் நடந்திருக்கு இந்த சுப்ரீம் கோர்ட்டு ஹைகோர்ட்டு அந்த மாதிரி இருக்குல்ல அதெல்லாம் ஃபாரினில் வந்து மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் வந்து அந்த நியூஸ் பேப்பர் வாங்கி படிச்சுருவாங்க அவங்களுக்கு மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஜஸ்டிஸ்க்கு வந்து ஒரே இது அதாவது எப்படா இப்படியெல்லாம் தீர்ப்பாளங்களா எந்த டிஸ்ட்ரிக் கோர்ட்டில் பண்ணியிருக்கானுங்க இது தெரிஞ்சு ஆகணுமே பார்த்தே ஆகணுமேனு அந்த நியூஸ் பேப்பர்காரங்க மேலே மெர மிரட்டுவானுங்க ஐ மீன் நீங்கள் எந்த டிஸ்ட்ரிக் கோர்ட் படி இந்த வந்திருக்கு யார் இந்த மாதிரி ஜட்மெண்ட் சொல்லிக்கா எங்களுக்கு சொல்லுங்கள் தெரிஞ்சு ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி டிஸ்ட்ரிக் கோர்ட்டை கேட்பாங்க ஸோ டிஸ்ட்ரிக் கோர்ட்காரங்களுக்கு எதுவுமே தெரியாதுல்ல அப்படின்னா அந்த மாதிரி க்ரைம் ரிப்போர்ட் ரெடி பண்ணி கொடுத்தாங்க நாங்கள் அப்படியே இது பண்ணிட்டோம் அவ்வளோதான் அவங்களுக்கு தெரியும் வேறு எதுவும் தெரியாது ஸோ என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா அந்த ஹவ்லேனாட்டை வந்து கேட்டிருப்பாங்க இது எப்படி நடந்துச்சு ஏன் எதனால் நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருப்பாங்க ஹவ்லேனாக்கு என ஒரே பதட்டம் ஆயிரும் அது இமேஜினரி கேஸ் தானே ஒரிஜினலாக நடந்த கேஸ் நடந்ததாக கூட எடுத்து கொடுக்கலாம் அதனால் ஹவ்லேனா என்ன பண்ணுவார்னா அவர் அவரே இது பண்ணிப்பார் எப்படின்னா ஒரு சைக்கோ மாதிரி அவரே ஒரு கிளி கிளி ஒரு கிளியை வாங்குவார் அந்த கிளிக்கு யூஸ் இல்லாட்டுங்கிற ஒரு வேலை ட்ரெயின் பண்ணுவார் அதே மாதிரி ஆப்போசி
அந்த நான் அதை பார்த்துட்டு அப்புறமா நீ தப்பனையா இல்லையா நாங்கள் சொல்லிக்கிறோம் நீ எல்லாம் அதை சொல்லாத அப்படின்ட்டு வாங்க அதே மாதிரி நாளை கிளி எடுத்துகிட்டு வருவோம் அந்த கிளி வந்து எல்லாரையுமே யூஸ்லெட் யூஸ்லெட் யூஸ்லெட்னு சொல்லும் அந்த யூஸ்லெட்னா டர்ட்டி உமன் அது வந்து பையன் பொண்ணு யாருன்னே பார்க்காம எல்லாத்தையும் யூஸ்லெட்னே சொல்லும் அதனால் ஜட்ஜ் என்ன சொல்லியிருப்பாருனா இது வந்து காமனான இது கிளிக்கு வந்து என்ன தெரியும் அதனால் எதுவும் இல்லை அது வந்து எல்லாரையும் தான் சொல்லுது அதனால் நீங்கள் இதுக்கெல்லாம் டிஃபர்மேஷன்லாம் தர முடியாது நீங்கள் போங்கப்பா அப்படின்ட்டுருவானுங்க அவ்வளோதான் ஸ்டோரி அதனால் 